，永宁你慢点。哎呀，快点，慢点。哎，那小心，快点快点！看，小峰马车，小峰，小峰，小峰，小峰。哎，二位公主，裴赵将军，怎么是你啊？小峰呢？太子妃让我来接二位公主。走啊！哎，二位公主，且慢。太子妃生性活泼，不受约束。但是二位公主从小在这宫中长大，深知这宫中的规矩。我奉劝二位公主，还是不要出去吧。你是来接我们的，还是来拦我们的呀？我是答应太子妃来接二位公主，但是你知道来接我们的就好。本公主的脾气你是了解的，只要我想出去，无论你怎么拦，我都有办法出去的。永宁，别这么说，裴将军也是职责所在嘛。裴将军，今日是我的生辰，平日里我除了和母妃出宫去寺庙斋戒省亲之外，就再也没有出过皇宫。这么多年，我一直都想过一个属于自己真正的生辰，你就当成全我好吗？你如果不放心，你可以跟着我们，我们答应你，子时之前一定跟你回宫。嗯，如果一旦被怪罪下来的话，那就……哎，你不用说了，我一律承担。再说了，还有五哥呢。哦，放心吧。来，好酒。王，客人还没到，你怎么可以先吃啊？快去，给我去厨房端菜去。哎，对对对对对小峰，小峰，小峰，小峰，可来啦！老西，生辰快乐，喜欢吗？哇，好漂亮！这是我们西周特有的孔雀石。你怎么就没有给我准备礼物啊？有，怎么能少得了你的？哇，我不知道你喜欢什么，等你过生辰的时候，我再好好给你挑选一个。只要是你送的，我都喜欢。呀，小凤的朋友们来了呀！快给我介绍介绍，是什么样的朋友需要裴将军亲自护送啊？这就是我的好朋友米罗，这个呢是我两个在宫里的好姐妹，洛西和永宁。你们好，洛西，你看，小凤的朋友怎么都那么美啊？米罗姑娘，早就听小凤提起过你，说你是她最好的朋友。今日一见。果然大方爽朗，招人喜欢呢。还是头一回听女子这么夸我呢。来来来，我给你们介绍介绍我这儿的酒吧。好，来，你们看，这些都是我的私藏。男人喝酒啊，喜欢选烈酒；那女子喝酒的话，就应该选一些果味重一点的，更易入口一些。你看，我这儿有屠苏酒、秋露白、飘老酒。富水春、荷花蕊、寒檀香、千里酒、杏仁酒、金沙，还有河东酒、香桂酒、珍珠泉、梨花春、若夏春。哇，这些酒的名字可真好听，我从来都没听过呢。那你平时喜欢喝哪些酒？我没喝过酒。不会吧，你没有喝过酒？那那今日你生辰。我们一定要好好喝个痛快，走！嘿，米罗，不可！他生辰，我免费请他喝酒，有何不可
，他跟你不一样。哪里不一样？他没喝过酒。正是因为没喝过酒才要喝呀。女人没有喝醉过，就不会清醒的活着。没关系，我可以喝。好，走。好喝、啊！哎呀，永宁，这酒很烈的，你别别别别别喝了，你别别喝了，干杯！干什么杯呀、啊？阿杜，干杯！干杯！永宁，嘘，我是一只小兔子，小兔子，我要把自己给关起来。永宁，哎呦，小兔子，你这是干什么呀？咱们去公园了。哎呦，永宁，哎呦，去了，好不好？起来，起来，我们回公园。快来，嘘，我不是小兔子，我是一只鸟。啊，一只鸟？你要干嘛呀？哎，是鸟。永宁，你要干嘛呀？永宁。将军，我我念诗给你听啊。红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。<笑>我我再给你念诗听啊。海上生明月，天涯共此时。情人怨遥夜，竟夕起相思。哎，慢点，慢点，小芳、啊，我跟你说，这是我喝酒最开心的一次。啊、开心，开心。开心开心，小心！千万不要告诉我，慢点，慢点，慢点，慢点！哦，不告诉我，不能，不能，不能告诉我。好吧。哎，这马的头上长了一朵花，花，花。这喝醉酒太可怕了！漂亮的花。太子妃，你总算回来了，请太子妃赐婢子死罪。哎呀，我这不是回来了吗？你快起来吧。太子妃，明日是赵良帝生辰，你千万别忘了准备个礼物送过去。我已经给他准备了，你明天记得叫我。太子妃，你等一下，快给太子妃梳洗。是。哎呦，啊！太子妃。
子飞。吩咐御膳房去送碗长寿面，一会儿就给赵良娣送过去。就说是太子妃特意让御膳房做的。是。是。良娣，太子妃也太不把您当回事了。您这生辰一年就过一次，他一碗长寿面就给您打发了。我看呀，他八成就是嫉妒您，嫉妒太子殿下独宠您一人，端着他太子妃的架子奚落您。要不这面您还是别吃了，我这就给您倒了去。不，既然是太子妃赏的，我一定要吃，而且。还要好好的吃。就是你害人的东西吧？这是我过两天要给别人做护身手串用的，过两天就要给人家了。少一颗我唯你是我。你还坐得住啊？我为什么坐不住啊？赵良娣吃了你让人送过去的寿面，现在上吐下泻。这事你怎么解释？我什么时候找人给他送过面呀、啊？敢做不敢认是吧？我没做过，为什么要认啊？我们西周女子向来行得坦荡。哎，倒是你呀、啊，不去问清楚事实，不去安慰你的赵良娣，跑我这里来不分青红皂白的兴师问罪，你这脑子也配当太子啊？你现在敢这么跟我说话吗？是不是我废了你啊？太子殿下，太子殿下恕罪，这不关太子妃的事。是，那碗长寿面是婢子前人送去的，啊！但婢子真的没有在里面做什么手脚，婢子就是想，今日是赵良娣生辰，太子妃若不赏赐点什么，似乎，似乎有点……但但太子妃高卧未醒，婢子就擅自做主，命人送了碗长寿面去。但我没有想到赵良娣吃了会上吐下泻，婢子绝对不会伤害赵良娣。这事儿我会好好查清楚。都怪婢子擅自做主，请太子妃赐婢子死罪。既然我们没做手脚，他拉肚子就不关我们的事。永娘，别老什么死罪活罪的，快起来吧！跪这么半天，我看着都累。太子妃。那个字是忌讳，不能提的。